1982年，巴黎大学物理实验室里，科学家发现，特定情况下，我们把基本粒子，比如说电子，同时向相反的方向发射，它们在运动的时候能够彼此互通信息，不管彼此之间的距离多么遥远，不管它们是相隔十厘米还是十亿公里远，这个现象的古怪之处在于，它们之间的通讯联系几乎不需要时间间隔，这违反了爱因斯坦的理论，没有任何通讯速度能够超过光。苏。被我们认为无生命的电子竟然也会在距离如此遥远时互通生息，一起运作，这实在像个令人难以置信的幻觉。这个害人的现象使很多物理学家着迷，他们都试图用复杂的方法来解释这个现象。领域当代的美国量子物理学家和科学思想家 David Bohm 抛出了一个大胆却十分直接、简单的想法：此发现意味着客观现实并不存在。尽管宇宙看起来具体而坚实。但其实它只是一个幻象，是一张巨大而充满细节丰富的全息摄影相片。宇宙真的是全息图吗？二零一九年八月，一个奇怪的物体穿越了太阳，太阳几乎被抹雾挡住时，奇怪的事件发生在太空。以下图像是由几个监视太阳的 NASA 卫星拍摄的。也许这可能是一个日食事件。当月亮进入地球和太阳之间时，月亮阻挡太阳，并在地球上投下阴影。但是最后一次日食发生在二零一九年七月二日，而且下一次日食将在二零一九年十二月二十六日发生。所以这。不应该是月亮在太阳面前经过。在同一天，美国莫拉诺亚国家太阳观测站在二零一九年八月十九日下午，太阳前面也发现了奇怪的结构，一种蜂窝形状的奇怪结构，很可能在拍摄图像时，卫星和太阳之间穿过了一个大物体，引起的干扰的结果，无论是行星、小行星，或星际外星飞船，或者是全息矩阵故障，仍然是一个谜。这不是第一次在太阳前面发现这种奇怪的结构了。二零一七年，美国国家航空航天局的卫星系统发现太阳前面相同位置间接性闪烁着一个奇怪的星球，它看起来更像一个全息的星球。二零一八年二月十六日十七点十五分，一个太阳卫星拍摄照片，显示太阳神秘的消失了。我们看到了宇宙，看到了星星，但是我们并没有看到太阳。太阳已经消失在太空中。你可以看见太阳背后的星星。二零一八年四月二日至三日，拍摄到太阳和地球之间存在一个巨大神秘发光球体。美国网友 WSO 公布了一组对太阳观测的神秘照片。该组照片显示了一个神秘的四维超立方体阻挡在太阳面前。二零一八年十一月六日，美国宇航局太阳观测卫星。星拍摄的照片中，偶然发现了超级立方体。那么问题来了，我们的宇宙真的是全息的宇宙吗？如果你喜欢这个频道，欢迎订阅，期待你的留言。